നമസ്കാരം റെഡ് സ്പോർട്ട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജി എസ് ടി വർധന വില ആശങ്കയിലായി ചില്ലറ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാർ നികുതി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ടിക്കറ്റിന്റെ കമ്മീഷനും കുറയുമെന്ന ആശങ്ക ജി എസ് ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ പരാമർശത്തിൽ ജാമ്യ മിലിയ വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിഷ റെയ്നയ്ക്കെതിരെ സി പി ഐ എം പ്രതിഷേധം മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ആയിഷ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ച പതിനാല് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ശ്രീലങ്കയിൽ പിടിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പിടികൂടിയത് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ ജി എസ് ടി വർധനവിൽ ആശങ്കയിലായിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ചില്ലറ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാർ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ജി എസ് ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമായാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ലോട്ടറി കച്ചവടം വരുമാന മാർഗമാക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധാരണ കച്ചവടക്കാരാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായത് കഴിഞ്ഞ ജി യോഗത്തിലാണ് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ നികുതി ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമാക്കി ഉയർത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ അധികം ചുമത്തുന്ന നികുതി എങ്ങനെ ഈടാക്കുമെന്നതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുകയാണ് സർക്കാരോ ഏജൻസികളോ ഇത് വഹിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാവുക ചെറുകിടക്കാരാണ് ജി എസ് ടിക്ക് മുമ്പ് മുപ്പത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റിന് ചെറുകിടക്കാർക്ക് ഏഴ് രൂപ കമ്മീഷൻ കിട്ടിയിരുന്നത് ജി എസ് ടി വന്നതോടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂട്ടാതെ കേരള സർക്കാർ കമ്മീഷൻ അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് രൂപയാക്കി കുറച്ചിരുന്നു വീണ്ടും നികുതി വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ ഇനിയും കുറയുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇവർ അനേകം ആളുകളുടെ ജീവനോപാധിയായ ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജെർണോടൊപ്പം രാഹുൽ വിജയൻ റെഡ് സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ജാമ്യ മിലിയ വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിഷ റെയ്നയ്ക്കെതിരെ മലപ്പുറത്ത് സി പി ഐ എം പ്രതിഷേധം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയത് ഒടുവിൽ പ്രതിഷേധക്കാരോട് ആയിഷ റെയ്ന മാപ്പ് പറഞ്ഞു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിലാണ് ജാമ്യ മിലിയ വിദ്യാർത്ഥി ആയിഷ റേന മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ചത് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഹർത്താലിനിടെ പിണറായിയുടെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചവരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന ആയിഷയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത് ഇതോടെ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐ സി പി എം പ്രവർത്തകർ ഐഷ റേനയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു വസ്തുതാവിരുദ്ധമായാണ് ആയിഷയുടെ പ്രസ്താവനയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം തന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന്റെ പേരിൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഭംഗം വരാൻ പാടില്ലെന്ന് ഐഷ റേന വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും പ്രതിഷേധക്കാർ ആയിഷ മാപ്പ് പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബഹളം തുടർന്നു തുടർന്ന് ആയിഷ റേന മാപ്പ് പറഞ്ഞതോടെ പ്രതിഷേധം അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് റെഡ് സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പതിനാല് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും പിടിച്ചെടുത്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് പിടിയിലായത് പിടിയിലായവരെ ജാഫ്നയിലെ തുറമുഖ അധികൃതർക്ക് കൈമാറും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജി എസ് ടി വർധനവിൽ ആശങ്കയിലായി ചില്ലറ ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാർ നികുതി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ടിക്കറ്റിന്റെ കമ്മീഷനും കുറയുമെന്ന ആശങ്ക ജി എസ് ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരായ പരാമർശത്തിൽ ജാമ്യ മിലിയ വിദ്യാർത്ഥിനി ആയിഷ റേനയ്ക്കെതിരെ സി പി ഐ എം പ്രതിഷേധം മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ആയിഷ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ച പതിനാല് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ശ്രീലങ്കയിൽ പിടിയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പിടികൂടിയത് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന